Tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour le lancement du deuxième comité de pilotage du programme Sanita. Comme vous le savez, notre pays a besoin d'une politique d'aménagement du territoire et des instruments de planification urbain adaptés. C'est dans ce contexte que le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement a identifié le développement urbain et l'assainissement comme secteur de concentration. Dans le contexte actuel et de post-Covid-19, les problématiques d'hygiène et d'assainissement sont d'une grande importance dans la relance socio-économique du pays. Pour la prévention des risques de maladies infectieuses, l'assainissement urbain est paradoxalement un des secteurs les moins développés depuis le, de le changement de stratégie pays de la Banque mondiale qui a clôturé son programme de développement urbain fin 2013. Suite de la mise en place du comité interministériel pour le suivi de la professionnalisation de la gestion des déchets solides, une nouvelle stratégie de gestion des déchets solides à Colagny a été validée en avril 2017. Cette stratégie, basée sur une délégation de services publics au secteur privé, sera articulée autour de quatre maillons la pré-collecte, les points de regroupement, de regroupement les centres de tri, le transfert et la mise en décharge. En effet, les chercheurs confirment qu'une amélioration de l'environnement sanitaire, solide et liquide, est nécessaire pour accompagner un changement de comportement durable sur les problématiques de développement. La question de l'assainissement dans notre pays, depuis quelques années, particulièrement dans les localités urbaines, appelle à des solutions urgentes. Son adaptation aux objectifs de développement en cours dans notre pays exige la disponibilité de moyens en investissement, en organisation, en planification, en gestion et en compétences. C'est dans ce cadre que l'Union européenne, à travers le 11e euh, fonds FED, a accepté d'accompagner notre gouvernement en finançant le programme sanitaire. L'objectif étant l'amélioration de l'environnement sanitaire et la qualité de vie des populations urbaines de Colombie et de Kimbia. Mesdames et Messieurs, il est d'autant plus important de noter que le secteur de l'assainissement est de nos jours une activité au cœur de la problématique de développement et est considéré par le gouvernement de la transition comme étant une des principales priorités. Le présent comité de pilotage permettra d'informer et sensibiliser les membres du comité sur leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre des deux programmes, de faire approuver les orientations générales et les lignes d'action des programmes par le comité de pilotage et d'informer les membres du comité sur le niveau actuel de mise en œuvre des activités prévues dans le programme sanitaire. Et j'aimerais euh, répondre à mon cher euh, collègue et ami euh, Bien malgré dit qu'effectivement, euh, le gouvernement et l'ensemble des acteurs sont pris et seront vraiment pris en compte euh, dans l'élaboration de ce programme. Euh, son interpellation a été bien entendue, bien sûr. Je ne saurais terminer alors cette allocution sans remercier l'Union européenne qui a bien voulu apporter son appui technique et financier pour l'exécution de ces programmes. 